ഉണ്ട് ആ അമൃതകരളി വിദ്യാഭവൻ്റെ മുപ്പാത്ത വർഷമാണ് ഇപ്പം ഈ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പല പല പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചു വരികയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവൻ്റാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സ്പാഷ്യോ എന്ന പേരിൽ വിവിധ ലെവലിലുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ആണ് മെയിൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് ഇൻ്റർ സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആയ ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ ചില കോമ്പറ്റീഷൻസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ രാഹുൽ ഈശ്വറാണ് അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൽ എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നിയമസഭ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ വളരെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പങ്കെടുക്കുക മാത്രമല്ല അവരുടെ ജനമൈത്രി പോലീസിൻ്റെ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഡ്രാമയും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലും ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും മറ്റുമുള്ള കുട്ടികളും എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് നാളെ അടുത്ത ദിവസം അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസമാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് അശ്വൻ കളക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനകർമ്മം നടത്തിയത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഒരു ഗ്രീൻ സ്കൂളായിട്ട് സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ന്യൂഡൽഹി മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്താണ് അത് ഇപ്പോഴും തുറന്നു കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലെവലിലാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഒരു കാറ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓർത്തിനേറ്റർ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കുലർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കറങ്ങും കറങ്ങുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് വിൻമില്ലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നാച്ചുറലി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ വിൻമില്ല് കറങ്ങിയിട്ട് ജനറേറ്റർ വഴി വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നു എല്ലാ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ വിൻമില് കറങ്ങി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എനർജീനെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് സോളാർ എനർജി ഈ സൂര്യപ്രകാശം സോളാർ പാനലിലേക്ക് എത്തി അവിടെ നേരെ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ബോക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓണം ഓഫുമാകാം അവിടെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഇതിൽ ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആകും അടുത്ത ഇതിൽ മഴവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ ബിഗ് സ്റ്റോണിൽ പോകും നെക്സ്റ്റ് സ്മാൾ സ്റ്റോണിൽ പോയിട്ട് സൈഡിൽ പോയി കോട്ടണിൽ പോയി ഇത് നല്ല ശുദ്ധ വെള്ളമായിട്ട് ഈ ടാങ്കിൽ പോകും ഈ ടാങ്ക് ഇതിന് ഓരോ തുള്ളി വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ലേസർ ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ലേസർ ആണെങ്കിൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അനിമൽസിനും ഇൻസെക്റ്റിനും എല്ലാം അടുത്ത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ബയോഗ്യാസ് ഇൻ്റർനൽ വേലിൻ്റെ കുക്കിംഗ് വേസ്റ്റ് പോകും അഗ്രികൾച്ചർ ഹൗസ് വേസ്റ്റും കൂടെ പോകും പിന്നെ അത് ബയോഗ്യാസിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഗ്യാസായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് പോകും കിച്ചണിൽ പോയി അത് അഗ്രികൾച്ചറിനായിട്ട് വാർത്ത രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൗത്ത് മൗത്ത് ബ്രീത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത് ഹാർട്ടിൽ 
ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ടുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് തുടങ്ങണേൻ്റെയാണ് ഹാൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഒരു കെട്ട് തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ വെക്കല്ലേ അതാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോ റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ കിണറ്റിന് ഉള്ളിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ചെയ്യണമെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ദ്രോഹിച്ചു എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേളിൽ ഇത് നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടാൽ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് തന്നെ ഈ കെട്ട് അഴിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഓരോ കെട്ടുകളാണ് ഇത് ആ കെട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ആ കെട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോപ്പുകളാണ് നമ്മളിപ്പം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ മേളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലുള്ള റോപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കെട്ടിനുള്ളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അടുത്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ റഫ് യൂസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇത് ടവർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മളിപ്പം റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും തീരെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ബലൂൺ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ നല്ല ലൈറ്റായിരിക്കും ഇത് നെറ്റാണ് ബിൽഡിങ് കോളാബറേറ്റ് ചാടുക മാത്രമേ ഉള്ളു വഴിയെങ്കിൽ ഈ നെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ തറയിൽ വിളിച്ച് ആളുകൾ ചാടാൻ പറഞ്ഞ് സ്ട്രെച്ചബിളാണ് പിന്നെ മരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഹാമറിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ പൊട്ടിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽഡിങ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക് ആണ് പ്ലഗ് വെച്ചാണ് ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് ജനറേറ്റർ ആണ് ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് വാട്ടർ ഈ ജനറേറ്റർ വെച്ചാണ് ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് കമ്പി അതേ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പി അത് മാത്രമേ ഈ വാഹന അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആൾ പിടിയും പോകുള്ളൂ അതിന് പകരം ഇത് വികസിപ്പിക്കാനും പറ്റും വികസിപ്പിക്കാനും പറ്റും ഒരേ സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത് ഇതിൻ്റെ പുതിയ മാത്രമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓസ് ആ ഓസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ പിടിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം എത്ര ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വരണം എന്നത് ഫോഴ്സ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം അതിൽ എത്ര അളവിൽ വരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഫയർ ബാളാണിത് ബാള് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് ഇത് പൊട്ടും ഒരു ആ എടുത്ത് എറിയുന്ന ആ ടൈമിൽ പൊട്ടിത്തെറി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പൗഡർ എല്ലാം വരുന്നതാണ് ഇത് ഫയർ സിസ്റ്റം ഇത് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇത് മെയിനായിട്ട് എല്ലാ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ഇതുള്ളതാണ് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് റോഡ് ബ്രേക്കാവും ഈ ഗ്ലാസ് റോഡ് ബ്രേക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വെള്ളം എപ്പോഴും ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹോസുകൾ വെള്ളം ഫിൽഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇവിടെ അടിച്ച് പല രീതിയിലായിട്ട് സ്പ്രിംഗ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു വാസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ വെള്ളം അണയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി എല്ലാ എൽ പി ജി സിലിണ്ടേഴ്സിനും ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സി ഇരുപത്തിനാല് എന്നുണ്ടാവും അതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വർഷത്തെ നാലായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്യാസ് ഫയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഫയർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫയർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണെങ്കിൽ നനഞ്ഞ തുണിയോ ചാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ തുണി അതായത് കട്ടിയുള്ള കോട്ടൺ തുണി നനച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലേ കൊണ്ട് അതി വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഓസിൻ്റെ അതായത് പുറത്തുള്ള വായുവിൻ്റെ ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാം തീരുന്നത് ആണ് 